വാർത്തകൾ വിശദമായി പണം തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് യു എ ഇ പൌരന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടും ബിനോയ്ക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഇന്ത്യയിലെ അഭിഭാഷകൻ രാം കിഷോർ യാദവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം ബിനോയ് കോടിയേരിയിൽ നിന്നും പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് പരാതിക്കാരനായ ദുബായ് പൌരൻ ഹസൻ ഇസ്മായിൽ അബ്ദുള്ള അൽ മർസൂഖിയുടെ തീരുമാനം അന്ന് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും പുറത്തുവിടുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ രാം കിഷോർ യാദവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ബിനോയ് കോടിയേരിക്കും ശ്രീജിത് വിജയൻ പിള്ളയ്ക്കുമെതിരായ പരാതിയിൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് അഭിഭാഷക സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം കോടതിക്ക് പുറത്തെ ചർച്ചകളിലൂടെ പണം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രമുഖർ മുഖേന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായി അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ബന്ധമുള്ള ചില അഭിഭാഷകരും ഒത്തുതീർപ്പിനായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിനോയ് പതിമൂന്ന് കോടിയും ശ്രീജിത്ത് പതിനൊന്ന് കോടിയും തിരികെ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ദുബായ് കോടതിയിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും പുറത്തുവിടാനാണ് നീക്കം ദുബായിൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെയുള്ളത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും അത് ഇപ്പോൾ ഹാജരാക്കിയ ക്ലിയറൻസിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകരുടെ വാദം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുപ്രധാന രേഖകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിലെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കൂടിയായ രാം കിഷോർ യാദവ് പറയുന്നത് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ പണം തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഈ യു എ ഇ പൗരന്റെ തീരുമാനം അതിനായി അഭിഭാഷകനും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഏതു തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കേസാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുമുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെയും മറ്റും ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്താണ് കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെന്ന് അഭിഭാഷകൻ തന്നെ നേരിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മർസൂഖിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അഭിഭാഷകനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിലെ മുൻ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായ രാം കിഷോർ യാദവാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹമായി ഇന്നലെ നമ്മൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രേഖകളും അധികം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കേസിൽ ഇനിയുള്ള നടപടികൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് അവർ സംസാരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യം അതിൽ പറയുന്നത് നിലവിൽ ഈ പണം ഏത് വിധേനയും തിരിച്ച് കിട്ടുക എന്നതാണ് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ബിനോയ് കോടിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെയും ശ്രീജിത് വിജയൻ പിള്ളയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയും ലഭിക്കാനുണ്ട് ഇത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് വാർത്തയാക്കുക എന്നത് താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നില്ല പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കിട്ടിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതേസമയം നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ശേഷം അക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരെ എക്സ്ട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനടക്കമുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ദുബായ് കോടതിയിലെ കേസിൽ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പണം തന്നെ ഈ കേസ് തീർപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പ്രമുഖരാണ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് പണം തരുമെന്ന ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഈ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം തന്നെ പണം നൽകണം തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ചാം തീയതി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പണം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ഇവർ അഭിഭാഷകരും ഒപ്പം യു എ പൗരനും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്നും ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇതുവ
ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നം അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പേ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കരാറിൽ എത്തുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല യു ഇ പൗരൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ അഭിഭാഷകനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടർ നടപടികൾ വൈകാതെ തന്നെ ഇത് കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രതി അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷം രേഖകൾ പുറത്തുവിടുകയും യു എ കോടതിയിലെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അതൊരു അവസാന വട്ട ശ്രമമായിരിക്കും അത് കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് വിധേനയും പണം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാധാന്യം ഈ കേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പണം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പരമാവധി ശ്രമം നടക്കുന്നത് ഈ അഭിഭാഷകൻ നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം കാണുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായ ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യതയില്ല എന്ന് കണ്ടത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു ഡൽഹിക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിൽ അഡീഷണൽ അധികൃതരുള്ളതായ അഭിഭാഷകൻ രാംകിഷോർ യാദവ് നേരത്തെ തന്നെ യു എ പൗരനുമായി നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപെടൽ ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് നൽകുന്നത് ഉണ്ണികൃഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുബായ് പൗരൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരേണ്ട സാഹചര്യമില്ല കാരണം വിനോയ് ദുബായിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്ലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിശദാംശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഈ ദുബായ് പൗരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഇവരുടെ വിശദീകരണവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ബിനോയ് അന്ന് ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദുബായ് കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തനിക്കെതിരെ കേസിൽ നിന്ന് അവകാശം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ബിനോയുടെ അവകാശവാദം ശരിയല്ല എന്നാണ് ഈ യു എ പൗരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം നൽകുന്ന ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെ ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതിന് ഈ അഭിഭാഷകൻ തന്നെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം പോലീസ് എടുത്ത ഒരു കേസിനെ പറ്റി സി ബി ഐയോട് ചോദിച്ചാൽ സി ബി ഐക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയും കേസിൽ നിന്ന് സി ബി ഐ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസില്ല എന്ന അർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകളൊന്നും ഈ വിഷയത്തിലില്ല കേസിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പണം തന്നില്ല എങ്കിൽ നിലവിൽ ഇവർ ഒരു പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അതിനൊന്നും തന്റെ കക്ഷിക്ക് ആശങ്കയില്ല അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ പണം ഏത് വിധേനയും കിട്ടണമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് തന്റെ കക്ഷി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് എം മുരളീകൃഷ്ണൻ